ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഇനിയൊരു പ്രസംഗം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയണമെന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ബാവാതിരിമേനിയോടൊപ്പം ഈ സുദിനത്തിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിലെ തലപ്പള്ളികളിലൊന്നായ പള്ളിയുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഉപ അധ്യക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രശുദ്ധ ബാവാതിര മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാലുള്ള നന്ദി കൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ചെറുതും വലുതുമായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരു വാക്കുകൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പാരമ്പര്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്കാണ് അതത് കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉള്ളത് പാരമ്പര്യങ്ങളെ ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് അതത് കാലത്തെ ജനസമൂഹത്തിനാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചില വായനാ ഭാഗങ്ങളാണ് വലിയൊരു ജനതയെ ഏറെ ദീർഘമായ ഒരു കാലം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് നയിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് മോശയോട് യഹോ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം എന്നിട്ട് ജോഷുവായെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ജോഷുവ നയിക്കും വീണ്ടും നാം കാണുന്നത് ജോഷുവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പത്താം വർഷത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം യാത്ര പറയുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയെ കാണുന്നു നമുക്കറിയാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായ ആദിശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം പുനരഭിജനനി ജഡരെ ശയനം തലമുറകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും ആത്മാവ് ജനനിയുടെ ഗർഭമാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കും അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടും ജനനമല്ല പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് വെറുതെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ് തലമുറകളാണ് തൊണ്ണൂറ് തലമുറകൾ അഥവാ നൂറ് തലമുറകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അണിമുറിയാത്ത കണ്ണിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാൻ അച്ചടക്കത്തോടെ നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ദൈവത്തെ പ്രത്യേകം മഹത്വപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയുകയാണ് മറ്റു പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വേദികളിൽ ഇരിക്കുകയും ജനം ഇരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ആ ഇനി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മിക്കവാറും വരും പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ അല്പ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സത്യ എന്നാലും നിങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും നേരം എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ വേദിയിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അതിന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ശ്ലാഘിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇനിയും പള്ളിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൈവം ഇവിടെ നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു ദൈവം അവർക്ക് ഇനിയും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുകയാണ് പലരും എൻ്റെ പേര് പോലും ബാബു അച്ചാനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിയുടെ പേരൊന്നും എഴുതാൻ നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ എൻ്റെ പേരൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ഐ ആം എ സിമ്പിൾ സെർവൻറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം നേരിട്ട് കണ്ടു ബാബു അച്ചൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അശ്വൻ പെർണാണ്ടസ് അച്ഛൻ പുതിയ ഐക്കണുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അച്ഛനൊരു പൈസ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവനല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അനേകരുണ്ട് എന്നോർക്കണം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേട്ട നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷം ശ്രീ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലത്തൂർ എം പി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് ഉണ്ടായാൽ അത് പോരടിക്കേണ്ടി വരും പോരടിക്കാൻ മടിയുള്ള സമൂഹമൊന്നുമല്ല വിമോചന സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ള സമൂഹമാണിത് അതത് കാലത്ത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയേണ്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഫാഷിസം വിപ്ലവം ഇതൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും മാത്രം കുത്തക എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾ സ്വയം ഞാൻ മിടുക്കിനാണെന്ന് പറയാം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഫാഷിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറയാം വിപ്ലവം എൻ്റെ മാത്രമാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊന്നു
ഈ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു ആരംഭിച്ച സഭയാണ് ആ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മരണം കൊണ്ട് രക്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹദേവന്മാരുടെ രക്തം കൊണ്ടാണ് ഈ സഭ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ധീര പടയോട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് കുന്നംകുളം ആർത്താറ്റ് പഴഞ്ഞി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഒന്നുകൂടെ ജനപ്രതിനിധികളോട് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നിയമത്തിനെതിരെ പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ കോടതികൾ സുപ്രീം കോടതി ഒക്കെ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വിധികൾ അത് നടത്തിത്തരുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾക്കുള്ളത് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുക ഒരു വിദേശ മേലധ്യക്ഷനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അയാൾക്ക് കാപ്പി കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സൂത്രങ്ങൾ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കലാണോ ഒരു മതനിരപേക്ഷത സർക്കാരിൻ്റെ തല തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ഈ നാട്ടിലെ കോടതികൾ പറയുന്ന വിധികൾ നടപ്പാക്കി തരാനായിട്ട് സഹകരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് പഴഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നേരെ എടുക്കരുത് എടുത്തൽ ചെലവാകൂല അതേസമയം സ്നേഹത്തോടെ സൗഹൃദത്തോടെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചൊന്നിച്ചൊന്നിച്ച് എന്ത് അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ മലങ്കര മക്കൾക്ക് സാധിക്കും അത് ചെങ്ങന്നൂരല്ല പലയിടത്തും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും കാണിക്കും ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ തിരിച്ചു കാണിക്കാനും നമുക്കറിയാം ഏതായാലും മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണമല്ല അവർ പരാതി നിന്ന് എങ്ങും പോകാനൊക്കെയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദേശസ്നേഹികളായ എപ്പോഴും വളരെ ഞങ്ങളൊന്നും ആക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല വളരെ പാസീവായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന സമൂഹമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പൊട്ടന്മാരാണെന്നാരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലം അത് തിരുത്തും പഴഞ്ഞി പള്ളിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനി നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്കില്ലാത്ത മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനാണ് നീതിബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് ആ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് തോളിരുമ്പി നിൽക്കുവാൻ മലങ്കര സഭ മുഴുവനുണ്ട് എനിക്ക് ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നതിൽ ബിജു ഉൾപ്പെടെ കാണുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കോനാട്ടച്ഛനൊക്കെ കാണുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കുന്നംകുളത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ ഒരു കാര്യത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അവരെല്ലാം മറ്റേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ വന്നു സഭയ്ക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം ഈ പിതാവിൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയിലേക്കാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും അകമഴിഞ്ഞ വിധത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പിതാവിന് വേണ്ടി ബലഹീനരായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്ക